Ready? Go! Shingo!决赛再用这招，看来只能现在用了。沈兄，你想干嘛？超越之掌。是耗尽功高中的冲刺号，然后借用冲刺号的能量，以两架直升机的速度飞行。这种飞行方法也太残忍了！沈潇，你究竟在搞什么？追不上啊！看来非得这样。呃，发射导弹了。又发射，沈沈潇。究竟怎么回事？同龄人在关键时刻掉头了。啊！孟非，不用管他，冲向终点就行了。蒙命人，不用管我，向前冲吧。嗯，是。
里人竟然没事，是有什么东西在保护机身，免受导弹伤害吗？明明被导弹打中了，为什么会没事呢？那是爆炸反应盔甲，导弹射中盔甲的内部粉时，开关会自动打开。是盔甲爆炸，可以抵抗导弹的攻击，达到防护的效果，把强悍的导弹威力限制在最小的范围内。沈潇，你的仇我来帮你报吧。现在究竟怎么回事？八架直升机展开的半决赛，已经有五架直升机坠落了。现在剩下三架直升机，这三架直升机将进入明天的决赛。那个戴着老虎面具的人，为什么要帮助孟非呢？我也不知道、啊。哦，叔叔，为了实现打倒龙的这个梦想，我牺牲了一切。怎么会呢？只要还有遥控直升机，梦想就有可能实现呢。孟非，对不起，叔叔。我的技术是你教给我的，只要明天我把龙打倒，你的梦想不就可以实现了吗？好,好。首先是世界冠军龙先生，接下来是身份不明、速度惊人的蒙面人，然后是备受期待的新选手——一飞冲天队的孟非。先说明一下今天的决赛规则：决赛中，三名选手将进行一场争夺赛，只有一名获胜的选手能够获得优胜奖杯和十万元的现金。请看今天的比赛场。球场在自然的环境下进行决赛，接下来比赛即将开始。紧张吗？呃，没，没有，我没事。第一次参加这么大型的比赛，谁都会紧张的。对了，我教你一个消除紧张的方法：去洗把脸，一切烦恼都会消失的。真的吗？那我先去洗把脸。决赛快开始了，一飞冲天队只有我一个人进入决赛。肖明、小天、逸璇、卓逸和高冲都输了。为了他们，我一定要加倍努力。嗯？哦，呃，啊，啊，啊，啊，我的帽子不见了。比赛将在十分钟后开始，请选手们就位。嗯？哎
奇怪了，孟非去哪儿了？喂，孟非去哪儿了？为什么还不来？高冲，你也来了。孟非选手，请孟非选手就位。那个傻瓜去哪儿了？是不是去厕所了？分头去找啊！孟非，啊、哦！孟非，你在干什么呢？比赛开始了。帽子不见了。帽子？以前沈潇给我的那顶重要的帽子不见了。没有他的话，我……孟非，你在干什么呢？沈潇，你在半决赛的时候以实力打败了我，帽子不帽子的根本就不重要了。可是，帽子是我的护身符哦。你先回会场，我们帮你找帽子。孟非，快去吧，不快点的话就被当做弃权了。哎哎哎呀，孟非总算来了，但看起来很奇怪呀、啊。孟非怎么了？哎呀，孟非，你的帽子呢？哦，到底发生什么事情了？嗯嗯、孟非选手终于就位，但看起来不大对劲儿啊，没事吧？果然不出我所料，没有帽子就要丧失斗志了，真没出息！这下决赛就是我的天下了。离比赛时间还有三十秒，比赛马上就要开始了。孟非要镇定，孟非。啊啊啊、我的帽子找到了。哎呀，老鹰，找到孟非的帽子了！哎呀，真了不起呀、啊！老鹰，谢谢你哦。离比赛时间还有十秒。哇，连风都在帮我加油，太好了！我也要好好表现。还有五秒。我一定要相信自己。Let's go！ 决定命运的决赛开始了，孟非选手领先，接着是身份不明的蒙面人，世界冠军龙先生起飞失败，跟在最后面，接下来会怎么样呢？大家看着吧。龙先生追上来了，终于发挥自己的本领了。胜利是属于我的。世界冠军的记忆深长了，就是这张。要是被他包围，那就糟了。孟非，现在我们两人联手对抗龙的攻击。但是，我们要怎么做？合并施工旋风。啊，合合并。李世杰都说了，你就照我说的做。嗯。时空旋风。大家还没发现那个蒙面人的真面目吗？难道是孟非的爸爸？没错，就是因为他们是两父子，所以两人合并的话威力无穷。接下来就要看看能不能攻击到龙的弱点了。他的弱点？我明白了，孟非，世界冠军的记忆里面还有一扇记忆。
是双重结构，它们结合的地方很脆弱的，只要攻击那儿就行了。哦，攻击结合的部分怎么样攻击啊？好，孟非，跟我合并。嗯，叔叔，你究竟是谁哟、啊？呃，这个晚点再说。世界冠军的直升机变得巨大的球体不断的逼近，孟非选手和蒙面人的直升机合并成为别的球体迎接。接下来究竟会发生什么事情呢？比赛真的是越来越精彩了。孟非，快跟上我的速度。明白。这台雕虫小技怎么可能对抗我的延伸技艺？看看谁才是雕虫小技。你，你是？龙。从那时候一直到现在，是时候解决了。看，龙王拉跑！折断了！好、哦，怎么可能输给你？什么事？世界冠军的直升机居然……蒙、啊、面人！哦、啊！啊！蒙面人！我的直升机好像不行了，接下来就靠你了，孟非。蒙面人，我一定会赢的。气弹的推动力。你一个人能做什么？我不是一个人。你要全神贯注的投入。哎呀沈潇，算了吧，不要再对过去的事情耿耿于怀了，我们应当向前看了。孟泉，呃，你你你你说什么？我是蒙面人，不是什么孟泉。我先走了。
治病吧，哦，这样手术费就可以解决了。原来你们都知道了，但奖金是你的，不是，是大家一起作战的，所以这是属于大家的，对吧？嗯嗯。高冲，等你妈妈的病好了，我们再一起玩直升机，反正就是一个派对嘛。是啊，说的太对了，说的没错。你放心吧，我一定会把直升机修好的。高冲，得叫我们是朋友呢。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。沈潇去你家的研究所工作，这事是真的吗？嗯，是真的。沈潇会帮助我爸爸一起开发新的遥控直升机零件，开发新零件，真了不起哦！卓毅，虽然我只懂得一点皮毛，但能不能也让我去你家的研究所帮忙，顺便学习一下机械的知识呢？当然可以了，研究员们都很喜欢你，爸爸也常说人手不够。小天。你可别又开发出什么稀奇古怪的东西出来啊！什么稀奇古怪的东西啊？你别这么说小天了，小敏只是跟小天开个玩笑